こんにちはマジャムサライですいつもご視聴くださりありがとうございますさて今回は前回アップした W124 くんのトリセツ動画でもっと詳しく空調関係の説明をしてほしいと視聴者様から多数のリクエストを寄せられましたので改めてエアコンディショナーの操作説明をさせていただきますこの W124 くんのエアコンディショナーはクライメートコントロールと言われ左右独立調整が可能となっております北米仕様や日本でも上級車種の W126 などではご覧のように風量調節のないオートマチックタイプでダイヤルの温度設定をするだけであとは風量設定も含め全て自動で行うのも存在しますがこの W124 くんはセミオートタイプで風量調節と曇り取りなどのデフロスターはご自身で設定する必要がありますそれでは説明を始めていきますが各部の説明からこのダイヤルが温度セレクタで左右の温度を調整しますそしてこれが風量切り替えスイッチ123これで風速が最大ですそしてこのテンポッチが走行風で外気を取り入れる位置です最後のゼロが送風停止ですね続いてこの3つ並んでいるスイッチこれがセレクタースイッチと言います各部の説明をする前にちょっと補足説明をさせていただきますとこの W124 くんは通常の状態では俗に言うエアコンスイッチがオンの状態になっていますそれで外気温と室内の温度設定に合わせて自動でコンプレッサーが回る仕組みとなっています他の車ですとエアコンのスイッチは暑い時にオンにしますがこの W124 くんの場合は常にスイッチが入っている状態なんですねこれは何でもオートの北米マーケットを意識した作りということもありますが大陸横断や寒暖差が激しい地域でも快適空間の中で運転に専念できるよう考えた設定だそうですそれでは上からご説明しますねこの一番上のが除湿スイッチこれは除湿とか急速冷房をするときに使用するスイッチですすなわち温度設定に関わらず強制的にコンプレッサーを回すということですねそして2つ目のこの EC と書いてあるエコノミスイッチ名前の通りこのスイッチを押すと温度設定に関わらずコンプレッサーが停止をして燃料消費を抑えますちょっとややこしいのですがこの EC スイッチはオンの状態でコンプレッサーは止まっていますしたがってエアコンをつける場合はこのスイッチをオフにしてコンプレッサーを回しますつまりエア,オンエアコンは今オンの状態になりますそして内気循環スイッチこのスイッチで外気を遮断してトンネルなどの汚れた空気の流入を防ぎますちなみに外気温が15度以上の時は約20分それ以下の温度と EC スイッチがオンの時は約5分で切れますなおこのセレクタースイッチがオンの状態の時はご覧のように赤い小さな表示灯が点灯しますそしてこのダイヤルが吹き出し口の切り替えスイッチとなります上がフロントウィンドウやデフロスターそして中央と左右の吹き出し口から送風されますそしてこの上下の印が上の送風にプラスしてフロントおよび
ディアの足元からも送風されますそして下の矢印が中央と左右の吹き出し口そして前後の足元に送風最後のこの長方形のマーク真ん中と左右の吹き出し口からの送風となっています以上が操作説明になりますがいくつかのシチュエーションでの操作方法をやってみますね一つ目急速冷房をするときはご覧のように温度セレクター最低温度にしますそして除湿スイッチをオンにしてあとは内循環モードにしますファンベルファンのレベルを最大にして出し口は長方形のモードにこちらで OK です2つ目ウィンドウの曇り取り左右の温度スイッチ全てのモレベルをウィンドウのマークウィンドウのマークにで中央の吹き出し口を閉じますそして左右の吹き出し口は窓に当たるようにウィンドウの方にしてくださいこれでウィンドウの曇り取りができます以上でエアコンの取説を終了いたします最後までご視聴くださいましてありがとうございました今回の動画がなるほどと思われた方、グッドボタンで応援していただけると嬉しいです。コメントもお待ちしております。それではまたお会いしましょう。さようなら。